El pasado fin de semana el partido Arena realizó sus elecciones internas en medio de denuncias de exclusión y gran ausentismo entre los pocos inscritos en el padrón. La jornada democrática anunciada por el partido opositor se vio marcada a tempranas horas del domingo por las inconformidades y denuncias de exclusión del padrón de muchos miembros. Puede ser que los estén haciendo un fraude a nosotros, porque ¿Por pues, qué? no solo yo ni él, si aquí vemos bastante que nos aparecemos. Aquí vemos bastante que nos aparecemos y todo el tiempo hemos votado. Más o menos sabemos como unos 25 que nos aparecemos de, del partido Arena, de WhatsApp. Pero este problema no fue exclusivo de las bases. También diputados y otros dirigentes denunciaron por redes sociales que los habían dejado fuera del padrón sin ninguna explicación. De hecho, desde el viernes se manejó en los medios de comunicación que de los más de 740 mil miembros del partido Arena, únicamente 28.456 aparecían registrados en el padrón, es decir, menos del 4%. Y de esa cantidad, el 55% no acudió a votar. Hablamos de 15.377 areneros. Bueno, hay alguna gente, concejales, diputados eh, del, del partido, gente muy emblemática del partido, que a pesar de haberse empadronado no aparece. Son errores que, que, que se dan. Esto se puede ir mejorando, se puede ir eh, haciendo mejor. Por la parte de nosotros en afiliación se registraron todas con los debidos controles. Okay. Ok, entonces, ¿transparencia usted lo puede asegurar? Las palabras de nuestro presidente el 6 de marzo aquí en este salón fue que él iba a velar que este proceso fuera transparente, democrático e inclusivo. Duis inválidos se refiere a...? Duis inválidos, errores cuando la gente tenía que anotar su número, que no coincidían los números. Y el sistema me decía Duis inválido. Pero hay diputados, hay concejales, hay gente fundador del partido, dice que se han quedado fuera. Ah, bueno, pero esa es cuestión de ellos porque, o sea, no es por obra y gracia del Espíritu Santo que se va a llenar una hoja. Si ellos no llenaron la hoja y no la mandaron, ¿qué podemos hacer nosotros en afiliación, verdad? En el evento partidista también fue captado el embajador de Alemania, quien justificó su presencia. No soy miembro del partido, no quiero ser miembro de ningún partido aquí. Soy observador porque... Eh, el partido invitó um, a los diplomáticos de, y, y otros de servir de observadores en este proceso. Al final de la jornada, 13.079 de los 28.456 areneros asistieron a votar, lo que representó un 45% de los registrados, pero menos del 1% del total de integrantes del partido opositor. El ganador fue Mauricio Interiano. quien representaría los intereses del expresidente Alfredo Cristiani. Interiano tiene claro cuál será su primer objetivo. Tenemos que ampliar la base de, 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 de financistas, porque igualmente, así es como, igualmente importante es aquel que nos da un dólar, aquel que nos da 500 dólares, 1000 dólares. Así que eso es parte de lo que vamos a trabajar, porque tenemos que dejar claro, arena es de todos los areneros, de todos nuestros hermanos. Tras un año de retraso por las divisiones internas y la disputa del poder entre la oligarquía salvadoreña, el partido ultraderechista por fin tiene nueva dirección, cargo que asumirán en septiembre cuando se realice la Asamblea General para ratificar el proceso. Y será hasta entonces que se conocerá el mecanismo de trabajo de la oposición, que podría seguir siendo de bloqueo como hasta hoy, o dar un giro, pero todo dependerá de la cuota de poder representada en el nuevo COENA.